potensekvationen x upphöjt till n är lika med a. Vi har tidigare gjort den här andra gradsekvationen när n är ett helt tal 2. Nu ska vi titta på lite andra möjligheter. Och för vi började då med en kvadrat och fick en andra gradsekvation. Den här gången tänker jag mig att vi tar en kub istället för då kommer vi få en tredje gradsekvation som vi måste kunna lösa. Och jag försöker rita en tredimensionell figur här där det är en kub. Och jag säger att volymen för den här är 8 kubikcentimeter. Och sidan är för mig okänd och därför kallar jag den för x. Det vill säga att den sidan är x, den sidan är också x och höjden kommer också att vara x. Vilket innebär att jag får en tredje gradsekvation x upphöjt till 3 kommer då vara lika mycket värt som 8. Och... När vi hade upphöjt till 2 så hade vi kvadratroten och här så får vi istället tvärtom funktionen kubikroten eller tredje roten ur så att x är då tredje roten ur 8 som kommer att vara lika mycket värt som 2 eftersom 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8. Det är ett sätt att lösa den på. Jag går vidare med något exempel till. Vi får en annorlunda ekvation. x upphöjt till 7 ska vara 86. Ja, på motsvarande sätt där så vill jag ju ha x, x upphöjt till 1. Då får jag det så som sjunde roten ur 86. Jag har inget snyggt rottecken men det får gå ändå. Sjunde roten ur 86. Eller, jag kan välja att se på den på ett annorlunda sätt också. Nämligen att jag har x upphöjt till 7 är lika mycket som 86. Sen om vi påminner oss potensreglerna potenslagarna så har vi en om vi tar upphöjt till och upphöjt till så får vi multiplicera potenserna. Och nu skulle jag vilja höja upp det här till någonting som gör att någonting en gång är 7 ska bli 1 för jag vill ju ha x upphöjt till 1. Och det magiska talet där blir då en sjundedel som jag höjer upp vänsterledet till en sjundedel så höjer jag upp högerledet till en sjundedel. Det vill säga att jag kommer att få att x upphöjt x upphöjt till 7 gånger en sjundedel är då 86 upphöjt till en sjundedel. De får jag multiplicera ihop med varandra, alltså blir då x upphöjt till 1 men jag låter den vara dold. x är alltså 86 upphöjt till en sjundedel. Då ser vi att vi har alltså två stycken olika taktiker att lösa samma sak, antingen genom att jag tar sjunde roten ur eller att jag upphöjer bägge sidorna till på exponentens eh, inverterade tal. Vi tar något till. Jag skriver ett annat exempel. x upphöjt till 2,23 ska då vara lika mycket värt som 6. Ja, antingen så gör jag det som jag gjort tidigare att jag säger att x är då lika med 2,23 roten ur 6 eller så kan jag säga att x kommer att vara jag höjer upp bägge sidorna till 1 genom 2,23. Då blir alltså x samma sak som 6 upphöjt till 1 genom 2,23. Och vill jag få ett värde på det där så kan jag slå det här på räknaren. Jag visar. Nu skulle vi ta 6 upphöjt till 1 genom 2,23. Sexan upphöjt det hustaket. Parentes 1 dividerat 2,23. Och det råkar bli att x är då 2,23. Som av en händelse faktiskt. Det finns bägge sätten. Antingen det här med 2,23 i roten nu. Men det här är oerhört mycket mer smidigt att man jobbar med upphöjt till 1 genom. Jag formulerar det bara som en regel. Att om jag har ekvationen x upphöjt till 1 är lika med a. Då är x antingen inte roten ur a eller att x är samma sak som a upphöjt till 1 genom n. Och det blir enklare med den här för det, man behöver inte gå in i menyerna på räknaren för att sluta. Så jag rekommenderar det. Tack!